Всем привет! С вами Катерина, в эфире канал Hobby Fun in Japan и сегодня у меня в гостях Transformers Masterpiece, версия робота Хаунд от Такратоми. Эта фигурка имеет порядковый номер MP47 и, что самое интересное, форма автомобиля у данного товарища является лицензией от компании Jeep. В общем и целом, это значит, что нам в этот раз завезли не только крутость трансформации, но и реализм, о чем свидетельствуют соответствующие логотипы на упаковке. Сама коробка, кстати, стандартная для всех небольших автороботов из серии Masterpiece, так что особо зацикливаться на ней не стану и сразу перейду к содержимому. И посмотреть тут есть на что. Дело в том, что Хаунд – это самый редкий случай, когда Токаратоми вложила чуть больше, чем просто пушку и лица. И в комплекте, кроме самого трансформера, мы имеем следующее. Сменные лица, наплечная пушка и сканер. Зелено-голубой конус эффекта сканирования. Водитель нормальный, который, судя по сочленению, может очень даже неплохо двигаться. Водитель ненормальный, зеленый и полупрозрачный. Ну а что вы хотели от голограммы? Также имеется тент, закрывающий салон автомобиля. И само собой, раз эта фигурка от Токаратоми, то в комплект положили инструкцию с коллекционной карточкой. А вот эта белая бумажка – это работа над ошибками. Походу, где-то производители оплошали с инструкцией и пришлось печатать пояснение к опечаткам. Но пора доставать наш трансформирующийся транспорт из коробки. И если честно, то я просто поражена детальностью сборки и форм. Так как это копия автомобиля Jeep, у которого изначально должен быть открытый верх, то, как вы заметили, в салоне нет никаких рудиментов от робота. Да-да, мы наконец-то получили трансформирующуюся тачку, которая выглядит как машина и внутри, и снаружи. И, кстати, у MP47 открывается капот, так что при желании можно сделать очень занимательные позы, чем я сразу и занялась. Хотя при открытом капоте все же видны руки, но тут есть пара нюансов. Эти самые руки очень похожи на расположение элементов двигателя, так что понять, что это такое, до трансформации невозможно. Но хватит баловаться, пора посадить водителя за руль и отправить Хаунда на трансформацию. С превращением машины в робота, между прочим, все очень непросто. Из-за повышенной детализации машины и точного копирования формы трансформера из мультфильма в обеих формах есть много деталей, которые приходится прятать. В итоге, чтобы вытащить все нужное наружу и запихнуть все ненужное внутрь, приходится потратить изрядный промежуток времени. Оно, конечно, стоит того. И итоговый мех реально смотрится круто, но знаете, второй раз я этого делать что-то не хочу. Короче, вот он готовый хаунд. Все части, как полагается, покрашены, краска матовая и хорошо лежит. Все мелкие маркировки, полоски и прочие элементы детализации на месте. Из заметных минусов – это явно видные колеса внутри грудной клетки и странные пустоты в ступнях. Но если использовать правило одного метра и немного отодвинуться, то все не так уж и заметно. Говоря про подвижность, могу сказать, разработчики постарались на славу. Особенно радуют руки, способные крутиться и вертеться в разные стороны. И в дополнение ко всему в плечах есть выдвижной шарнир, который уже стал стандартным для всех фигурок и моделей от Бандай, но Токаратоми на моей памяти делает такое впервые. В общем, с руками все очень и очень хорошо. Даже пушку на плече можно придержать. С балансом и прочностью все тоже вроде бы неплохо. И на одной ноге трансформер стоять может без каких-либо ограничений. А вот на одно колено сесть не получится. Внутри ног спрятано много всяких рудиментов. И как итог, коленные шарниры пришлось сделать очень простыми. 
Но зато можно посадить нашего друга на пятую точку и устроить ему пикник. На этом хотелось бы подвести итоги. Но прежде чем я начну, хотелось бы указать на еще один неназванный, но при этом очень важный недостаток. Хаунд стоит почти 18 тысяч йен, что для чисто пластиковой фигурки не особо крупного размера слегка дороговато. Так что, если вам нравится этот персонаж и вы коллекционируете серию Мастерпис, то данный трансформер является чем-то нереально крутым и просто обязан быть в вашей коллекции. В противном же случае на эту сумму можно найти что-нибудь более интересное. На этом наш мини-обзор подошел к концу. Всем пока, ставьте лайки, если понравилось и не забывайте подписаться, впереди еще много интересного.